Occuparsi del percorso rieducativo significa essere pronti a scommettere. Vinci con uno, perdi con cento, però ne vale la pena anche soltanto per quell'unico che sei riuscito a salvare e a tirare fuori. Io sono un magistrato di sorveglianza. Allora, il magistrato di sorveglianza decide come la pena debba essere eseguita in un istituto penitenziario, ma possono invece esserci anche le misure alternative, che sono quella dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà. In Italia effettivamente c'è un tasso di recidiva particolarmente alto, è però anche vero che le misure alternative invece questa recidiva la riescono ad abbassare. Esercito le mie funzioni anche nel carcere di Santa Maria Capoavetere, ahimè eh, scenario di una delle pagine forse più difficili della storia penitenziaria italiana, una pagina, una vicenda processuale che è nata anche grazie diciamo, a, una, a una mia ispezione. Buonasera! Buonasera! Dov'è il mio copione? Ok, ok, no, è questo. È questo qua. La frase Quando sono in scena vedo delle persone, non dei detenuti. Intensa attività in cella, restare chiusi per 22 ore al giorno. Fare insomma, spettacoli non rientra sicuramente nei compiti del magistrato di sorveglianza. Andate a pagina 3. Ma non è possibile vivere questa funzione come dei burocrati. Dottore. Le posso chiedere una cosa, se è possibile? Io ho trovato un'azienda un che mi assume uh, come operaio. Siete... Presentare una domanda di affidamento? Di affidamento al lavoro, sì. Va bene, va Dottor, bene. datemi una mano perché lo sapete, il percorso è buono e... Va bene, va bene. Va bene? Ci proviamo. Ci proviamo. Va bene, grazie dottore, grazie. grazie. Il magistrato di sorveglianza ha un grande, fondamentale compito, secondo me, l'ascolto. Senza pregiudizio, perché un giudizio già c'è stato. Voglio essere invadente, vuoi il permesso? Una cosa alla volta, Fiorillo, poi... Va bene. Buonasera, permesso? Sono stati otto anni lunghi, intensi. Sono entrato che avevo 21 anni, oggi ne ho 30. Posso dire che sono diventato un uomo qui dentro. E il permesso premio com'è andato? È andato bene? Benissimo. Riabbracciare la famiglia, il rumore dei bicchieri, dei piatti, l'accavallarsi delle voci dei familiari, l'uno so sopra l'altro, che è un qualcosa di di incredibile. Quello che mi è mancato di più è stato poi, dopo otto lunghi anni, la quotidianità. È quello che a volte può sembrare banale, ma non lo è. Guardare un tramonto, una montagna, fare un tuffo nel mare. Quell'atto ignobile che ho fatto è... non ti aiuta a vivere. Si sopravvive solo. È un po' come, come sopravvivere in un istituto penitenziario. Quando uscirò da qui e finirò tutta la, la mia pena, ho intenzione di andarmene in un altro paese europeo. Per la paura di vivere sempre nel pregiudizio, essere comunque visto sempre per quella persona che ha commesso quell'atto. Lei oggi si sente una persona diversa? Sono una persona diversa, sì. sì. Sono una persona diversa. Un carcere può essere perfetto, ma se quando il detenuto esce fuori, non c'è nessuno pronto ad accoglierlo, a riceverlo e a um, dargli una possibilità, beh, il fallimento è ovviamente irrimediabile.